弥陀佛，阿弥陀佛，大家吉祥。今天又是来星期五，我们来上一堂真佛密法的课了。我是丽妍助教，来自马来西亚新登堂，也是今天的主持人。欢迎来自 Zoom、YouTube 和 Facebook 的上师、教授师、法师、讲师、助教。以及世界各地的莲花童子们，大家早安、午安、晚安。今天大家打卡了吗？这是今近二零二三年必定问的一个问候语。现在已经是亚洲晚上了，相信大家都陆陆续续的在各群组打卡了，请大家务必把自己 Zoom 的名字给更改，把摄像头打开。这样，我们可以更好的认识大家的名字以及您的样子。Selamat malam semua peserta sekalian, selamat datang kepada semua peserta kepada para acarya bicu dharma acarya bicu sama pandita dharma duta pandita loka palasraya di channel YouTube, Facebook maupun di Zoom. Sekarang waktu sudah cukup malam, mungkin sebagian besar sudah mengantuk. Silakan meng Kamera anda dan mengganti nama anda. Kami ada lihat Lao Zhong Sisiung. Lao Zhong Sisiung sangat sibuk. Kita lihat Sisiung sudah mengganti nama anda. Kami ada lihat Lao Zhong Sisiung. Lao Zhong Sisiung sangat sibuk. Kita lihat Sisiung sudah mengganti nama anda. Kami ada lihat Lao Zhong Sisiung. Lao Zhong Sisiung sangat sibuk. Kita lihat Sisiung sudah mengganti nama anda. Kami ada lihat Lao Zhong Sisiung. Lao Zhong Sisiung sangat sibuk. Kita lihat Sisiung sudah mengganti nama anda. Kami ada lihat Lao Zhong Sisiung. Lao Zhong Sisiung sangat sibuk. Kita lihat Sisiung sudah mengganti nama anda. Kami ada lihat Lao Zhong Sisiung. Lao Zhong Sisiung sangat sibuk. Kita lihat Sisiung sudah mengganti nama anda. Kami ada lihat Lao Zhong Sisiung. Lao Amitofo kepada Julian Ujau Sosu Dharma Caraya Sulian. Amitofo Acarya Sulian I, Ajar kita dan juga Ketua Divisi Pendidikan Ketua Divisi Pendidikan IBF Acarya Sulian He. Kepada para tim pengajar, kepada Wira Jiangsi, Dharma Jaya Lian Zui, Ratna Sari Sijiu, Sijie, Ami Tau Po, Sudah严静。还有Fatis。还有我们的 中委会会长莲花城主上师，阿弥陀佛。还有看到绿教助教，阿弥陀佛。还有莲花光福助教，阿弥陀佛。还有这一位莲良法师阿弥陀佛，来自马来西亚的爱尼斯杰阿弥陀佛，乌迪哈扬多，莲良阿弥陀佛，我们辅导员简夫助教阿弥陀佛，还有我们这个斯文助教阿弥陀佛，好，都有打开摄像头的，都看来已经。希望没有遗漏。Yang membuka kamera, rasanya semua sudah saya sapa, semoga tidak terlewat. Ada Simi Jiangsi, Amitofo. Panjang Sujung, Amitofo. Lianhua Xinlan Sujie, Amitofo. Simi Jiangsi, Amitofo. 好，大家都已经一一的都打招呼了。
。那今天呢，我们将会上什么课呢？ Apa materi kelas kita hari ini? 一样的，我们会，我们今天将会学习帮主佛菩萨去做。Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengundang para Buddha Bodhisattva. 请大家准备好纸和笔。Kita akan mempersiapkan kertas dan juga bolpen. Acara Sulian I juga akan hari ini akan menjelaskan materi ini kepada kita. Dan kemudian kita juga ada sesi untuk sharing atau berbagi pengalaman. Boleh saling berbagi apa perolehan yang telah kita dapatkan selama mengikuti kelas atau selama mengikuti sadar. Semoga kalian semua juga mengikuti sesi berbagi di akhir acara nanti. Baiklah, waktunya telah tiba. Marilah kita semua beranjali, memberikan penghormatan kepada Mamula Jaya Liensheng, kepada Silsila Chen Fuchong, para guru Silsila Chen Fuchong, kepada Buddha Dharma dan Sangha. Mohon pemberkatan agar kelas kita hari ini berlangsung dengan lancar dan semua peserta mendapatkan manfaat yang berguna. Marilah membentuk mudra Pat Makumara menjawab mantra Pat Makumara. Om Kulu Lian Shen Si Ti Hom. 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 Amitabho. Selamat datang kepada Acara pengajar kita, acara Selian I kepada Ketua TBF acara Selian I, acara Lian Hua Cheng Chu kepada Ketua Divisi Pendidikan acara Selian He, kepada Ketua Divisi Humas acara Selian Cia, kepada acara Selian P, para acara Dharma Acara Biksu Lama, Pandita Dharma Duta Pandita Loka Palas Raya serta semua. Pat Makumara yang mengikuti kelas melalui Zoom, YouTube, dan juga Facebook. Hari ini ada dua kabar gembira yang ingin saya bagikan. Yang pertama, rapot bulanan Februari telah diserahkan kepada Mahaguru Lian Sheng untuk diberkati. Apakah kalian telah melihatnya? Ini semua adalah daftar nama peserta kelas intensif dan pocong. Ada sekitar 500 orang. Dan semua telah diberikan kepada Maha Guru untuk diberkati. Ada yang dari grup WeChat, WhatsApp, Line dan juga Telegram. Di hari Minggu nanti, Ma Guru akan memimpin upacara Homa Ganesha. Daftar nama peserta kelas intensif ini akan diikutkan dalam daftar nama donatur dan mendapatkan pemberkatan Maguru lalu dimasukkan ke dalam tungku Homa. Untuk daftar, daftar nama peserta di bulan Maret juga akan diberikan kepada Maguru. Bagaimana bisa Anda semua melewatkan kesempatan yang sangat berharga ini? Jadi marilah semua bersadana dengan tekun. Berita baik yang kedua adalah kabar baik untuk peserta dari Indonesia. Karena Acarya Lien He telah meminta Acarya Lien Fei membentuk tim penerjemah untuk menerjemahkan materi dari Universitas Chengpo. Dan acara Yasulian Jin juga akan diangkat menjadi pengawas dan pembina untuk membantu para peserta dari Indonesia dalam mengerjakan tugas akhirnya nanti. 
Jadi terima kasih kepada acarya Selian Fei yang membantu penerjemah materi dan juga acarya Selian Qin. Marilah kita memasuki materi kita bagaimana mengundang kehadiran Buddha Bodhisattva. Pengacara Lin Shen telah membabarkan semuanya dengan sangat jelas supaya semua siswa Cempodong dapat mendapatkan hasil yang terbaik, mendapatkan buah sadana. Minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana mempersiapkan sadana dan juga penyucian. Marilah kita menyambut acara Sulian I untuk mengajarkan bagaimana mengundang kehadiran Buddha Bodhisattva. Pertama-tama, marilah kita beranjali menghaturkan penghormatan pada Mahamula Acarya Lianshan kepada para guru silsila Cengkocong, Sang Tri Ratna, pada para Buddha Bodhisattva Dharma Pala, Dakadaki, dan para dewa. Yang terhormat Acarya Acarya Lianhua Chengju Ketua TBF, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Selian He, Ketua Divisi Duhumas Acarya Selian Chia, kepada Acarya Lian Fei, kepada para Acarya Dharma Acarya Biksu, Pandita Dharma Duta Pandita Lokapala Sraya, dan semua umat sekalian kami Oppo. Setiap kali usai mengajar, saya selalu melihat Acarya Selian He akan meninggalkan pesan di kolom chat yang mengucapkan terima kasih kepada semua tim pengajar, tim back office, admin, dan sebagainya. Satu persatu diucapkan terima kasih. Hari ini, Jaria Selian He juga memberikan uh, foto daftar nama peserta grup kelas intensif untuk yang telah diberikan kepada Ma Guru untuk diberkati. Jadi banyak sekali yang mengucapkan terima kasih kepada acara yang selain karena bisa mendapatkan pemberkatan dari Ma Guru. Dari sini dapat terlihat betapa beliau sangat menyayangi dan memperhatikan para umat. Jadi sebenarnya terhadap semua umat kita harus memiliki rasa perhatian dan kasih sayang ini. Jadi setiap kata-kata yang kita ucapkan bisa menimbulkan uh, perasaan yang berbeda pada setiap orang. Saya ingat di vihara ada seorang umat yang selalu telat datang ke vihara. Pada suatu kali, seusai puja bakti, saya berkata kepadanya, wah Anda sangat berjodoh dengan bodhisattva awalau kita suara. Beliau sangat senang dan pulang. Setelah ia pulang, pengurus berkata, e, acarya, apakah Anda sadar umat itu setiap kali puja bakti selalu terlambat? Mengapa Anda mengatakan ia se, uh, sangat berjodoh dengan bodhisattva awalau kita suara? Lalu saya berkata, apakah kamu sadar setiap kali ia datang ke vihara dan terlambat, kita selalu, uh, kita sedang pada tahap mencapai Sutra Raja Agung Avalokiteswara. Berarti ia berjodoh dengan Avalokiteswara. Dan ia pun semakin berjodoh, kini ia semakin berjodoh dengan para Buddha. Jadi pada saat menyanyikan lagu Ching Ching Fashion Folk, ia pun telah tiba. Jadi menurut saya kadang-kadang uh, berbicara itu tidak boleh langsung terus terang. Kadang, uh, ada ungkapan, memahami tetapi tidak mengatakannya. Jadi memahami sesuatu tetapi tidak langsung mengungkapkannya. Itu suatu kebijaksanaan. Bukan berarti tidak boleh diungkapkan, tapi tidak boleh uh, langsung mengungkapkannya. Jika, terutama jika pihak lain itu melakukan kesalahan. Mungkin jika Anda mengatakan, mengapa Anda terlambat? Setiap kali puja bakti Anda terlambat. Mungkin umat itu tidak akan datang lagi. Jadi harus menggunakan cara yang berbeda, terutama cara berbicara itu harus bisa menimbulkan sukacita pada orang lain. Jadi seorang sadaka jika berbicara harus bisa meningkatkan kebijaksanaan orang lain, kebijaksanaan kebijaksanaan orang lain 
meningkatkan jodoh Buddha orang lain itu dan juga menimbulkan rasa sukacita. Jika tidak, lebih baik jangan berbicara. Hari ini topik kita bagaimana mengundang para Buddha Bodhisattva. Uh, pertanya pendahuluan pertanyaan pertama Ma Guru pada tahun 1992 di manakah Ma Guru Lensen mengajarkan tahapan sadana ceng focong itu sadana ceng focong untuk pertama kalinya pada tanggal 24 November 1992 sampai 30 November 1992. Jawabannya adalah di Rainbow Temple, Seattle. Pertanyaan kedua, apa mudra yang harus dibentuk sebelum sadana dan setelah sadana? Uh, jawabannya adalah uh, mudra pembukaan. Ketiga, tuliskan, sebutkan makna dari mantra pembersihan. Jawabannya adalah penyucian triguya atau penyucian ucapan, pikiran, dan perbuatan. Sekarang kan masuki materi pendahuluan. Metode mengundang sangatlah penting. Ada kiat penting dan juga kiat penting dalam bersadana yang diajarkan Mas Guru Lenshen. Biasanya untuk mengundang, menjapa mantra pengundang Om Ahum Soha tiga kali. Cara ini untuk mengundang semua hidam beserta kerabatnya. Atau boleh juga bisa, bisa juga mengundang segenap Buddha di sepuluh penjuru dan trimasa. Mengundang semua Buddha Bodhisattva. Jika, uh, altar sadaka, jika mempersemayamkan yidam apa, maka undanglah yidam tersebut. Di sini disebutkan kiat rahasia dalam sadana. Saya ingat pernah mengatakan tentang atisa di pamkara. Kiat rahasia dari aliran kadampa. Beliau mengatakan, seorang sadaka tidak perlu melatih sadana abhicaruka. Jika Anda berdoa kepada ma, kepada mula cari Anda dan menjaga keyakinan Anda kepada mula cari, maka segenap marah pasti akan takluk. Jadi jika memiliki keyakinan yang kuat kepada mula cari, maka segenap marah tidak akan bisa menyalakai Anda, tidak akan bisa mencelakai Anda. Ini adalah sebuah trik. Jika tidak memahami trik ini, untuk sadana apapun pasti akan mengalami kesulitan. Jadi, kiat penting dari sadampa yang diajarkan oleh Atisa di Pamkara adalah keyakinan kepada mula cari. Saya ingat juga kisah uh, Mila Repa kepada Kampopa. Beliau mengajarkan kiat rahasia kepada Tan Popa. Tan Popa belajar Dharma kepada mempelajari sadana tantra kepada Milarepa. Setelah usai, beliau akan turun dari gunung. Dan Milarepa pun mengantar siswanya ini. Saat tiba di sebuah jembatan, Milarepa sadar bahwa dalam kehidupan ini ia tidak akan bisa lagi bertemu dengan uh, putra hatinya ini. Jadi ia pun berkata, saya memiliki sebuah kiat rahasia yang sangat manjur yang ingin saya transmisikan kepada Anda. 
ingin saya ajarkan. Ini juga ajaran saya yang terakhir. Lalu beliau membuka pakaiannya. Dan Kan Popa melihat sekujur tubuh Mila Repa penuh dengan uh, luka parut, bekas-bekas luka. Dan beliau sangat terharu dan ia paham. Inilah ajaran terakhir dari guru gurunya, yaitu ketekunan. Ketekunan berlatih merupakan ajaran terakhir dari Mila Repa. Mungkin semua yang mendengar merasa, oh ternyata gampang sekali ketekunan itu adalah kiat rahasia. Apakah Anda semua sadar? Apa kiat sadana dari Mahaguru Lensheng? Apa ajaran dari Mahaguru Lensheng? Menurut saya, setiap kata yang setiap kata yang diucapkan Mahaguru, setiap ajaran Mahaguru itu merupakan sebuah ajaran yang sangat berharga. Saya ingat saya di Taiwan, saat Mahaguru sedang berdharma di sana. Sampai pertengahan, Maguru memegang se sehelai uang, selembar uang, dan bertanya kepada semua hadirin, apa ini? Lalu semua berkata, uang. Maguru berkata, ini bukan uang, ini hanya kertas. Lalu semua umat berkata, kertas. Jadi Maguru berkata, ini juga bisa disebut kertas, ini hanya kertas. Apa makna dari uh, kisah yang sederhana ini? Maknanya adalah setiap gerakan, setiap ucapan Maguru itu adalah ajaran Dharma. Apakah setelah Anda menyimak Dharma di sana, Maguru, Anda mendapatkan suatu ajaran, pesan yang tersembunyi, dan semua itu mengajarkan Eka Sarana. Dalam Tantra, ajaran paling utama adalah Eka Sarana, penuh hati berguru kepada satu mula carya. Jadi setiap kata, setiap tindakan dari mula guru merupakan suatu ajaran. Dalam ingatan saya yang paling jelas adalah ajaran Maguru yang ini. Ada dua kata, yaitu merelakan. Dan maksudnya adalah melepaskan kemelekatan. Dalam kehidupan, semua orang memiliki kemelekatan. Dalam, saya merasa tidak ada Ajaran yang lebih penting daripada ini. Setiap kata, setiap tindakan kita sebenarnya penuh dengan kemelekatan. Bagaimana hidup Anda itu sangat tergantung dari bagaimana Anda bisa memahami dan melampaui berbagai hal. Dalam hidup memang kita banyak mengalami masalah, banyak sekali kilesa. Mengapa kita bisa mengalami kilesa? Semuanya ada karena kemelekatan. Perasaan manusia memiliki kemelekatan yang paling susah diatasi paling adalah perasaan. Saya pernah membaca sebuah berita, seseorang yang baru berusia 22 tahun, putus dari pacarnya dan ia juga sangat susah merelakannya. Lalu ia pun uh, melakukan, ia menulis surat surat perpisahan dan diposting di internet. Surat perpisahan maksudnya ia ingin bunuh diri. Ia menulis surat wasiat. Banyak yang tidak peduli dengan dengan apa yang ia lakukan. Mantan pacarnya juga ti, sama sekali tidak tidak meresponnya. Lalu ia pun meninggalkan rumahnya dari apartemen dan ia pun loncat bunuh diri di apartemen. Jadi ia meninggalkan pesan di internet. 
Ia mengatakan ia berharap agar papa mamanya bisa menjalani hidup dengan baik. Sebenarnya, jika kita pikirkan, ia meninggalkan dunia karena pilihan dia. Tetapi poin pentingnya adalah, setiap orang seharusnya memikirkan, memikirkan hal ini. Selain diri Anda, siapakah yang paling dekat dengan Anda? Jika Anda sudah pergi, bukankah Anda akan meninggalkan perasaan sedih yang berkepanjangan dalam keluarga Anda? Ini harus Anda pikirkan. Jadi mempelajari Buddha Dharma sebenarnya mengajarkan kita untuk memahami banyak hal. Supaya kita tidak senantiasa berputar dalam kebingungan. Terkadang setiap orang itu semakin larut dalam permasalahannya dan dia sudah tidak bisa lagi keluar dari permasalahannya. Jadi dalam melakukan setiap hal, harus pikirkan bagaimana perasaan orang lain, terutama perasaan dari orang yang dekat dengan kita. Jadi menurut saya, kemelekatan manusia seringkali membuat manusia melakukan hal yang tidak sepantasnya. Selanjutnya, metode mengundang dengan menggunakan pikiran. Uh, Mantra pengundang dan juga menggunakan visualisasi saat beranjali, tadaka bervisualisasi, cakra hati membuka dan di dalamnya terdapat teratai di, atau patmasana, di atasnya terdapat cakra tantra, di dalamnya terdapat bijaksara yidam. Jika yidam adalah amitho, buddha amitabha, maka bijaksara yang ada adalah bijaksara siye. Mengenai anjali, banyak juga yang belum paham makna dari Anjali. Anjali bermakna menghormati sepuluh alam Dharma berada di dalam batin Anda. Sepuluh alam Dharma yang tertinggi adalah Buddha, Bodhisattva, Pratekya, Swaraka, Dewa, Manusia, dan, dan selanjutnya. Sepuluh alam. Jadi sepuluh alam Dharma semua ada di dalam batin kita. Saya ingat Biksu Kong Hai, Maha Biksu Kong Hai pernah berkata, e, coba lihat batin Anda mengarah ke alam yang mana. Jadi dengan bersadana, bawana diharapkan supaya batin kita semakin meningkat, mengalami peningkatan alam yang ke alam yang lebih baik. Anjali juga men, merupakan simbol perdamaian, persahabatan, dan juga kerukunan. Anjali juga memiliki makna lainnya. Pada saat kita beranjali, punggung tangan menghadap keluar. Itu melambangkan uh, enam kekotoran batin. Dan yang di dalamnya merupakan pencerahan. Jadi kita mencerahi semua mencerahi kebenaran sejati di alam semesta. Sebagai seorang sadaka harus memahami dan melampaui semua kekotoran batin dan mencapai pencerahan. Saya ingat ada seorang artis yang masa mudanya sangat miskin, yaitu Chow Yun Fat. 
Dan baru, baru saja ia menyumbangkan sekitar 520 juta dolar kekayaannya. Pada saat muda, ia pernah menjalani berbagai macam pekerjaan, termasuk juga mencuci mobil. Ia pernah mencuci sebuah mobil Rolls Royce. Ia sangat menyukai mobil ini. Baru saja ia menyentuh mobil itu. Supir mobil, supirnya langsung menamparnya. Dan ia berpikir, kelak jika ia memiliki uang, maka mobil pertama yang akan ia beli adalah Rolls Royce. Cho Yun Fa sangat luar biasa. Ia bisa menyumbangkan begitu banyak hartanya dari orang yang miskin hingga akhirnya menjadi orang kaya, lalu semua uangnya ia pun sumbangkan. Ia pernah berkata, sebenarnya hidup saya sangat sederhana. Yang saya inginkan adalah menjadi orang biasa yang bahagia. Dan menurut dia, mencari uang bukanlah hal yang susah. Tetapi yang susah adalah saat telah memiliki uang, bisa menjalani kehidupan yang sederhana dan bahagia damai. Itulah yang susah. Jadi menurut dia pandangan hidupnya, kehidupannya adalah damai dan juga sederhana. Ada yang bertanya, uh, wawancaranya, kata apa yang bisa Anda gunakan untuk melambangkan kehidupan Anda? Yang menggunakan tiga kata, yang pertama adalah sang atau naik. Maksudnya adalah semakin berkembang. Karena saat ia muda, ia pernah menjadi uh, menjalani berbagai macam pekerjaan. Dan setelah ia memasuki dunia hiburan dan mem, mem, berakting di film Shanghai Ban, itu sangat luar biasa suksesnya. Jadi ia berpikir setiap orang harus berusaha untuk menjadi lebih baik, menampak ke atas. Tidak peduli dalam kondisi apapun, jangan pernah meragukan makna dari usaha. Jadi ia menggunakan kata sang atau naik untuk mewakili hidupnya. Kata kedua adalah ce atau berhenti. Menurutnya, saat seseorang telah mencapai satu tahap tertentu, harus paham kapan saatnya berhenti. Jika Anda terus mengejar harta duniawi, maka Anda pasti akan terlena atau juga merasa putus asa pada akhirnya. Jadi sampai satu tahap, Anda harus paham saatnya berhenti. Yang ketiga, kata ketiga yang ia gunakan adalah ceng atau sejati. Sejati atau lurus, ceng. Dalam hidup, saat telah mencapai usia tertentu, harus paham bahwa Hidup harus dijalani dengan baik. Jadi orang haruslah jadi orang yang lurus dan jujur. Jadi ia sendiri pun sangat sangat luwes. Ia hidup dengan sangat sederhana. Ia bergaul dengan semua orang. Dia juga masih suka pergi ke pasar. Ia bepergian dengan kendaraan biasa seperti naik bus atau kereta dan ia juga masih pergi ke kafe untuk teh jadi dalam hidupnya sangat sederhana saya merasa hidup kata-katanya ini sangat masuk akal yang pertama sang atau naik jadi pada masa muda harus paham harus selalu mengejar ke atas berusaha untuk jadi lebih baik yang kedua ce atau berhenti yaitu sampai satu tahap harus paham Saatnya berhenti, saatnya puas. Yang ketiga adalah ceng atau lurus, yaitu menjadi orang harus jadi orang yang jujur. Nah, tadi kita kata, saya mengatakan tentang Pak Masana, ratai. Apakah bentuk cakra ratai di hati kita horizontal atau vertikal? Ma Guru berkata. Cafra di hati kita, Pak Masana, itu uh, mendatar. Sedangkan uh, Cafra bijaksara, hidam, posisinya vertikal. 
dan semuanya berputar searah jarum jam. Membahas soal pikiran, pikiran manusia itu sangat penting. Bagaimana pikiran Anda, itulah yang akan menentukan hidup Anda. Mungkin Anda pernah mengetahui penelitian seorang uh, profesor di Jepang yang menulis tentang air, molekul air. Dia menulis bahwa air itu sangat paham. Dan bukunya telah dicetak ulang. Juga begitu banyak. Ia melakukan penelitian berulang-ulang kali tentang air. Dan ia menyimpulkan bahwa pikiran manusia bisa mempengaruhi molekul air. Contohnya, jika Anda menyayangi air itu dan berterima kasih kepada air itu, maka molekul air itu akan menjadi sangat indah. Tetapi jika Anda membenci air itu, hasil penelitian membuktikan molekul air itu akan menjadi sangat jelek, bentuknya sangat jelek. Dan ia paham bahwa pikiran manusia bisa mempengaruhi banyak hal, terutama air. Tanaman juga memiliki perasaan. Jadi pikiran manusia sangat penting. Kita harus senantiasa berpikiran positif. Jangan sampai ada pikiran yang buruk. Menemui hal apapun, harus senantiasa berpikiran positif. Jika menemui kondisi yang tidak baik, berusaha untuk melakukan transformasi pikiran ke arah yang baik. Uh, saya seorang presiden presiden Amerika ke-32, yaitu Roosevelt, sebelum menjabat sebagai presiden, dia pernah mengalami uh, tidak pencurian di rumahnya, dan barangnya pun dicuri hilang. Seorang temannya yang mengetahui hal itu menulis surat dan menghiburnya. Setelah membaca suratnya, setelah membaca surat temannya, Roosevelt membalasnya dan berkata bahwa ia sangat berterima kasih atas perhatian temannya itu. Sesungguhnya ada beberapa hal yang saya syukuri. Yang pertama, pencuri itu hanya mencuri benda-benda harta benda saya dan tidak mencelakai nyawa saya. Yang kedua, pencuri itu hanya mencuri sebagian harta benda saya dan tidak semuanya. Yang ketiga, untung syukurlah yang mencari menjadi pencuri adalah dia dan bukan saya. Jadi dari sini Anda bisa melihat bahwa cara pandang Roosevelt terhadap kehidupan ini sangat berbeda. Menemui hal yang tidak baik, ia bisa tetap berpikiran positif. Jadi, batin kita harus senantiasa baik. Jika kita memiliki batin yang baik, maka hidup kita pun akan menjadi indah. Jika kita memiliki batin yang baik, kita akan memancarkan cahaya dan hidup kita pun akan semakin indah. Selanjutnya, Selanjutnya adalah penggunaan mantra pengundang. Kita menjapa mantra Om Ahum Soha tiga kali dan saat menjapa pikiran kita bervisualisasi di hati kita ada rata yang mekar dan di atasnya ada cakra candra. Di dalamnya terdapat jaksara yang memancarkan cahaya sebanyak tiga kali. Cahaya merah ini digunakan untuk mengundang, metode mengundang. Menggunakan mengundang dengan menggunakan ucapan berarti menjapa mantra. Contoh, menjapa namo shifang jila seji amitopo. Atau mengundang namo si wang ji mutad hinchun. Itu juga metode mengundang. Setiap kali makan, Ma Guru Lenshan selalu melakukan metode pengundang, metode mengundang, dan caranya sangat sederhana. Kadang-kadang tidak mencapai mantra. 
karena selalu mencapai om ahum soha setiap kali makan terkadang cukup melelahkan karena para buddha bodhisattva berada di sekeliling wah guru jadi saat makan hanya dengan peranjali dan berkata silakan makan jadi saat menepuk tangan mudra pembukaan Maha Guru hanya menepuk tangan dan uh, mengajak para Buddha Bodhisattva untuk ikut makan. Jadi dengan pikiran, begitu pikiran bergerak, para Buddha Bodhisattva sudah bisa merasakan undangan dari Sadaka. Ada suatu kali, Maha Guru berkata, kompi naga saya telah banyak uh, dibeli dalam pelelangan. Dan pada saat itu, ada sekitar seratusan umat yang bersamaan mem memberikan persembahan jubah naga kepada Maguru. Jadi pikiran Maguru itu seperti sebu sebuah kekuatan, yang sebuah gelombang yang menarik. Jadi bagaimana pikiran kita, itulah yang akan kita tarik. Kondisi apa yang kita tarik, karena itulah kita harus nantiasa berpikiran positif. Karena disitulah kekuatan pikiran. Selanjutnya adalah mantra yang sangat agung, yaitu Om Ahum. Om Ahum melambangkan alam semesta. Om adalah alam semesta, A adalah Buddha, dan Hom adalah CD atau pencapaian. Jadi pencapaian para Buddha di segenap alam semesta. Soha berarti amin. Yang berarti semua harapan kita. Menjapa mantra pengundang berarti kita mengundang uh, menyampaikan maksud hati kita untuk mengundang para Buddha Bodhisattva. Karena itu mantra ini merupakan mantra yang sangat agung. Awalnya mantra ini adalah mantra untuk mengundang Buddha Pancadhyani. Sehingga semua yang berada di bawah Buddha Pancadhyani, semuanya tentu saja mendengar dan, dan juga hadir. Jadi menjapa Om Ahom Soha berarti mengundang segenap idam di alam semesta ini. Jadi merupakan mantra yang sangat agung menggunakan pikiran untuk mengundang harus melakukan visualisasi dengan sangat jelas maka para muda bodhisattva akan hadir jadi harus bervisualisasi dengan jelas Pak Masana, Chandra Chandra dan juga pancaran cahaya menggunakan mudra atau tanda untuk mengundang maksudnya apa yaitu gunakan mudra Apakah bijak, apakah Anjali merupakan mudra? Anjali merupakan harapan dari hati kita. Lalu, bentuk Anjali ini uh, disilangkan, lalu membentuk mudra Padra Kusa. Bisa lihat di gambar. Mudra yang pertama, yang sebelah kiri, tangannya disilang seperti anjali tapi disilangkan dirangkapkan di bagian luar lalu jari telunjuk kanan menjadi kait lalu belakangan ini maguru menggunakan mudra yang sebelah kanan keduanya boleh digunakan japa namo cingkang ko pusak mosa namo cingkang ko pusak mosa namo cingkang ko pusak mosa japa tiga kali mudra kait ini kita visualisasikan menjadi kait yang memanjang hingga ke angkasa Lalu Yidam berada di awan, di atas awan di angkasa. Dan kait ini memanjang, menjulur ke angkasa, lalu mengait awan itu, menariknya turun, sehingga Yidam pun hadir dan turun dari awan. Dan kita harus japa, namo cingkang kau pusak mosa. Namo cingkang kau pusak mosa, namo cingkang kau pusak mosa. Dan ingat visualisasi, kait ini mengait awan. Atau Pak Masana, jadi bukan mengait 
bukan mengait kerah baju hidam. Sekarang kita memasuki kuis. Yongyi 在第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章,第二章
Sekai yang ketiga bervisualisasi kakinya bergerak dengan ringan. Yang keempat bervisualisasi gerakan matanya mengamati kita. Yang kelima bervisualisasi mahkota dan juga jubahnya agak bergerak tertiup angin. Karena ada gerakan itu berarti bodhisattva telah hadir. Jadi visualisasikan bodhisattva dengan sangat hidup. Ada seorang umat, suaminya pernah kehilangan segepok kunci. Lalu umat ini membantu suaminya mencari kunci di luar rumah. Hampir beberapa jam, ia masih belum menemukan kunci itu. Ia telah pergi ke beberapa tempat tetapi tidak menemukan kuncinya. Lalu ia pun berdiam diri, beranjali, menghadap angkasa dan berdoa kepada Bodhisattva Awal kita suara. Ia memohon Bodhisattva membantu supaya bisa menemukan kunci itu. Ini semua sesungguhnya adalah doa yang sederhana saja. Setelah ia selesai berdoa, saat ia menunduk, ternyata di bawah, di jalanan itu ada kuncinya. Jadi segepok kunci itu tahu-tahu ada di hadapannya. Jadi ia merasa bodhisattva sungguh sungguh welas asi. Jadi ke, kesungguhan hati kita, ketulusan hati kita pasti menggugah Buddha, Buddha bodhisattva. Ada sebuah kisah lagi di Montreal. Mungkin uh, yang ada beberapa pandita di sini juga tahu ada seorang umat dari Vietnam yang berimigrasi ke Montreal. Ia naik kapal dan saat tiba di laut, tengah lautan, mereka berjumpa dengan kapal bajak laut. Kapal bajak laut itu mencegat mereka dan menggunakan tali untuk mengikat kapal mereka dan menarik kapalnya. Mereka berusaha untuk menarik kapal penumpang ini ke suatu tempat lalu merampok para penumpang. Jadi para penumpang ini semua ketakutan. Lalu umat ini juga dan juga para umat para penumpang kapal semua berlutut dan memohon kepada bodhisattva walau kita suara karena orang Vietnam memiliki tradisi yang sangat yang ini bodhisattva walau kita suara dan hal yang terjadi sangat mengagumkan karena tarikan yang sangat kencang kapal itu uh, dimasuki oleh air lalu kapal itu pun mulai mulai tenggelam dan bajak laut melihat kapal itu mulai tenggelam, ia pun segera memotong, mereka pun segera memotong talinya dan segera pergi, meninggalkan kapal mereka yang mulai tenggelam. Saat kapal itu mulai hampir tenggelam, datang lewatlah sebuah kapal yang menolong semua penumpang dari Vietnam itu. Dan semua pergi ke negara yang berbeda-beda. Uh, umat yang ini tiba di Montreal dan ia juga bersarana kepada Manguru Lienshen. Dan beliau sangat yakin dan sangat menghormati Manguru Lienshen dan Bodhisattva Walukteswara. Saat ia menceritakan ini kepada saya, saya juga ber, berpikir bahwa setiap orang harus memiliki batin yang sangat tulus dalam menghormati Buddha Bodhisattva. Bagaimana kiat penting dalam situasi yang mendesak? Oh. Uh, setiap kali kita bersadana dan setiap tahapan, apakah Buddha Bodhisattva hadir dan memberikan adistana kepada sadaka? Seorang sadaka sejati pasti memahaminya apakah ada adistana itu. Perasaan itu sangat kuat 
dan sangat jelas. Bukan seperti ada dan tiada. Jadi pengundang, metode mengundang sangat penting. Kiat rahasianya adalah pada gerakan Buddha Bodhisattva. Ada sedikit gerakan tangan dan kaki, jubah surgawi, mata, kemudian beliau pun hadir. Kiat rahasia pada kondisi mendesak. Pada kondisi yang mendesak, dalam tantra diajarkan untuk menepuk paha kiri dan kanan. Tepuklah paha kanan satu kali, kiri satu kali. Mengapa menepuk paha? Karena paha melambangkan tindakan. Menepuk paha sendiri bermakna uh, mengontak para Buddha Bodhisattva untuk segera bertindak. Dalam tantra ada sebuah ajaran bahwa di, di paha, paha kanan dan paha kiri sadaka berdiam 500 daka dan 500 dakini. Dan semuanya uh, berada di paha sehingga saat kita kondisi mendesak, kita menepuk paha kanan dan kiri bermakna memohon daka dakini supaya segera bertindak. Dan kiat ini hanya digunakan pada situasi yang mendesak. Tentu Anda tahu dalam dalam aliran kita, Chen Fo, bagaimana kiat pada saat mendesak. Yang pertama adalah membakar dupa dua sisi. Memohon kepada Maha Guru dan Buddha Bodhisattva. Yang kedua juga memohon pemberatan dari Maha Guru Nisheng. Ada sebuah kisah yang luar biasa, yang mengagumkan, yang ingin saya bagi kepada kalian. Kebetulan ini juga kisah umat di Montreal. Ada seorang umat memiliki teman baik yang memiliki usaha pariwisata. Pada suatu kali, temannya ini ingin pulang ke Taiwan mengurus sesuatu. Dan kemudian ia berencana untuk kembali ke Montreal. Saat itu ia membawa sebuah koper besar dan sedang menunggu di uh, lampu merah. Dan ia berencana untuk naik naik kereta cepat menuju bandara. Pada saat itu, kebetulan sekali sebuah mobil menabraknya tepat dari hadapannya. Kopernya pun buyar dan hancur. Ia pun langsung koma dan terluka parah. Dan di, di, segera dilarikan ke rumah sakit. Pihak rumah sakit langsung mencari datanya, kontak keluarganya, dan menghubungi keluarganya di Montreal. Saat keluarganya tiba di Taiwan, dokter berkata, ada lima dokter pada saat itu yang semua sependapat. Pasien ini mengalami luka yang sangat parah dan tidak bisa tertolong lagi. Jika ia bisa siuman pun, uh, ia hanya akan jadi manusia vegetatif, sama sekali tidak sadar. Jadi menurut dokter, sebaiknya semua selang infus dan juga alat bantu di tubuhnya dilepaskan supaya ia bisa meninggal dengan alami. Jika telah dilepaskan, dilepaskan dalam tiga jam ia bisa meninggal dengan alami. Keluarganya pun setuju. Dan mereka pun melepaskan semua alat bantu pernafasan di tubuhnya karena tidak rela melihatnya menderita. Temannya di Montreal yang mengetahui kasus ini segera mengirim fax ke Arama Chenfo, memohon pemberkatan dari Maguru Liensheng. Lalu, ia juga menghubungi semua acara yang ia kenal, memberitahukan kondisi ini. Memohon para acarya untuk bersadana dan melimpahkan jasa untuk temannya ini. Yang ketiga, ia juga bersumpah menjapa seribu kali kawan-kawan Shuing Chengqing, melimpahkan jasa kepada temannya. Dan terjadilah keajaiban. Setelah tiga jam, 
alat setelah tiga jam alat bantu dilepas ternyata pasien ini masih bernafas saat dokter melihat ia masih bernafas dokter pun berusaha untuk menolongnya pada akhirnya ia pun berhasil siuman dan tetap hidup dan saat mengetahui kondisinya pihak Montreal mengirim pesawat khusus untuk menjemputnya dari Taiwan dan di dalam pesawat itu setelah dipasang alat-alat uh, medis untuk menjemputnya pulang ke Montreal saat saya berdarmayatra ke Montreal saya menemuinya dan ia sedang uh, menjalani fisioterapi di sebuah rumah sakit sungguh sulit sungguh sulit dipercaya kondisinya ia telah ditabrak dengan begitu parah tetapi ia masih bisa selamat dan sekarang ia masih uh, ia bisa duduk di atas kursi roda dan sedang makan sendiri ia juga masih bisa pergi ke toilet karena lukanya memang masih belum sembuh masih dalam masa pengobatan makanya ia masih menggunakan kursi roda tetapi kisah ini sungguh luar biasa dan sulit dipercaya terkadang apa yang tidak bisa disembuhkan oleh para dokter bisa dis, bisa ditolong oleh kekuatan Buddha Bodhisattva ini merupakan mujizat jadi pada kondisi darurat atau mendesak pertama mohonlah pemberkatan dari Magur Lianshan Uh, kita memasuki kuis sesi kedua. Apa kiat dari metode mengundang dan gerakan? A. Gerakan prana. B. Gerakan spirit. C. Gerakan tubuh. Benar dari kiat rahasia pada situasi mendesak. A, menepuk pipi kiri dan kanan masing-masing satu kali. B, menepuk tangan kiri dan kanan masing-masing satu kali. C, menepuk paha kiri dan kanan masing-masing satu kali. Benar adalah C, menepuk paha kiri dan kanan masing-masing satu kali. Yesulah. Chen 印尼版的是 Bahasa Indonesia Kelas Bahasa Indonesia adalah Hatini Hatini Oh, Gongjini, Hatini Hatini Oh, Hatini Oh, Hatini Oh, Hatini Oh, Hatini Oh, Hatini Oh, Hatini Oh,
禁断殺傷で人を出すという。Metode mengundang dengan mantra Wajra Satwa. Masih ada satu mantra pengundang lagi, yaitu menggunakan mantra Wajra Satwa. Buddha Purba atau Buddha Atarma juga disebut Wajra Dara. Beliau berada di bumi ke-16. Umumnya Mahayana hanya membahas hingga Buddha, bumi ke-10. Sedangkan Buddha Atarma berada di bumi ke-16. Ada lima maha, maha panca, ada panca maha wajradara. Wajra Satwa merupakan wajradara ke-6 karena merupakan manifestasi dari penggabungan Buddha Panca Dhyani. Jadi mengundang Buddha Panca Dhyani, juga bisa mengundang Wajra Satwa. Mantra, kedua mantra ini sangat agung. Jadi untuk pengundangan, untuk mantra metode mengundang juga bisa menggunakan mantra Wajra Satwa. Buddha Atarma juga disebut Buddha Purba. Dalam tradisi Tiongkok disebut Tata Gata Samanta Bajra. Di Wajrayana disebut Wajra Dara. Buddha Panca Dhyani merupakan Panca Maha Wajra Dara yang juga disebut Wajra Dara. Wajra Dara ke-6 adalah Wajra Satwa. Satwa berarti Bodhi Satwa. Jadi misalnya Bodhi Satwa awal lo kita suara juga boleh disebut Avalokiteswara Satwa. Bodhisattva Cundi juga disebut Cundi Satwa. Bodhisattva Padma Sambawa juga disebut Padma Sambawa Satwa. Wajra Satwa merupakan sesepuh Wajrayana karena Bodhisattva Nagarjuna membuka stupa besi dan menjumpai Wajra Satwa. Karena itu hasil sila Wajrayana atau Tantra berasal dari Wajra Satwa yang diwariskan di dunia manusia kepada Bodhisattva Nagarjuna. Kesimpulan. Mengutip dari buku Mula Caria Liensen ke-275, yaitu Kiat Jalan Moksa, metode mengundang, kiat rahasia dan metode mengundang yang terbaru yang diajarkan oleh Mahaguru adalah hanya bagaimana cara mengundang kehadiran idam jawab bentuk mudra pengundang japa mandra pengundang tanya apakah yang disebut mudra pengundang jawab mudra wajra kusta kedua telapak saling menggenggam jari telunjuk kanan menjulur ke atas menjadi kait telapak kiri di bawah digenggam telapak kanan seperti gambar yang tadi ditunjukkan tanya apa itu mantra pengundang jawab Om Panca Samaya Ca. Mantra ini sangat khusus. Atau Om Ahum Soha. Boleh menggunakan kedua mantra ini. Biasanya kita menggunakan Om Ahum Soha. Tanya, bagaimana jika lo tidak berhasil menggunakan kehadiran idam? Jawab. Satu, undang dengan kekuatan batin. Dua, undang dengan kekuatan mudra. Tiga, undang dengan kekuatan mantra. Jika tidak hadir, Putar tiga kali, mudra wajra kusa. Japa mantra lebih fokus, ringkas, dan bertenaga. Kemudian gunakan kekuatan batin, bervisualisasi kening Buddha Amitabha, memancarkan cahaya. Berputar dari kanan ke kiri. Inilah semua kiat penting atau kiat rahasia. Jadi tiga kali memutar wajra kusa. Tidakkan tenaga dan fokus. Gunakan kekuatan batin bervisualisasi hidam. Di mudra wajra kusa berputar tiga kali. Ini sangat penting. Waktu kita sudah hampir habis. Dan kita memasuki sesi untuk berbagi 
peserta uh, boleh menyampaikan isi hati dan juga uh, menyampaikan pesan dan pesan di kolom di kolom chat. Terima kasih kepada semua peserta. Terima kasih kepada acara Selini yang telah menyampaikan berbagai macam kisah yang sangat sesuai dengan materi kita. Dengan adanya kisah-kisah ini juga mempermudah kita untuk mempelajari materi kita. Bagaimana kita uh, mengundang Buddha Bodhisattva, bagaimana kita menggunakan kekuatan pikiran kita mengundang para Buddha Bodhisattva. Pastilah Buddha Bodhisattva akan hadir memberikan pemberkatan dan juga menolong kita. Saya yakin semua orang pasti pernah mengalami situasi seperti ini. Dan pada kondisi mendesak, ingat yang pertama, memohon pemberkatan Maguru Renseng. Yang kedua, dalam mengalami setiap hal harus berpikiran positif. Seperti halnya, Dorian Fa juga memiliki cara pandang yang sangat bagus dalam hidupnya, prinsip yang sangat bagus. Seperti guru kita juga mengajarkan untuk tekun bersadana, menghormati Dharma, menghargai guru, dan juga tekun bersadana. Jika ada peserta yang memiliki uh, kisah seputar metode mengundang Buddha Bodhisattva dari pengalaman pribadinya, boleh menuliskannya di kolom chat. Boleh memberikan pesan dan pesan. Atau boleh juga mengangkat tangan sehingga kita bisa membuka mikrofon Anda supaya Anda bisa menyampaikan pesan dan pesan. Lalu untuk yang memiliki pertanyaan, boleh juga mengetikannya, boleh juga mengetiknya di kolom chat. Coba saya lihat apakah ada yang mengangkat tangan. Pandita Xuemei dari Kanada. Tama-tama. Sembah sujud kepada Mahmulat Kelinsen dan Sang Tri Ratna. Pada kelas kali ini, yang paling berkesan bagi saya adalah bagaimana cara mengundang suka diram Buddha Bodhisattva. Saya merasa saya sangat suka mengundang dengan menggunakan lagu pujian. Jadi saya menggunakan mantra untuk menggugah hati pelajaran Lenseng. Jika saya mengalami kondisi kesulitan atau ada hal-hal yang tidak saya pahami, biasanya saya akan menyanyikan lagu pujian untuk mengundang dan mengetuk hati pelajaran Lenseng. Sehingga nanti saya akan bisa mendapatkan uh, insight atau ide-ide bagaimana cara menyelesaikan uh, kondisi saya. Pandita Shemei menggunakan suara yang indah, menyanyikan lagu pujian untuk menggugah hati mula carya Lenshan dan para Buddha Bodhisattva. Ini juga merupakan trik yang bagus. Apakah ada lagi yang ingin berbagi pesan dan pesan? Jika tidak ada, maka saya tidak ada yang mengajukan diri, maka saya akan mencarinya. Terima kasih. Rajin menulis catatan, apakah ada yang ingin disampaikan? Ini Tofo, Pandita, Dharma, Duta, Lienhua, Ichai. Ini Tofo, tadi Acarya Sudian I menceritakan tentang Bodhisattva Nagarjuna yang membuka stupa besi dan berjumpa dengan Wajra Satwa. 
Saat saya pertama kali bersarana kepada Mahmula Charya Linsen dan kita menjapa mantra catur sarana, saat itu saya bangun di subuh jam 4. Setiap kali saya bangun subuh jam 4 dan saya menjapa mantra. Lalu saya menjapa mantra sataksara. Dan saat itu biasanya saya bisa memasuki kondisi samadhi yang sangat sangat tenang, sangat damai. Pada saat itu, dalam seketiga, dalam seketika, saya memasuki sapradahi dari wajra satwa. Dan saat itu saya kemudian berhadapan dengan wajra satwa. Saya juga tidak tahu apa yang ingin disampaikan, tetapi Wajra Satwa memberikan dua kitab sutra kepada saya. Saya juga tidak tahu kitab sutra apa itu karena belum pernah melihatnya. Hanya saja saya menuliskan nama kitab sutra ini. Dan saat setelah usai samadhi, saya pun mencari nama kitab sutra ini. Yang pertama adalah uh, kitab Wairochana. Ya, itu juga pernah disampaikan oleh Mahaguru Lien Sheng. Saya berterima kasih atas pemberkatan dari Anisana dari Wajra Satwa. Yang lainnya tidak tidak saya sampaikan dulu. Terima kasih. Tadi saya melihat Pandita Lokapala saya Lien Sheng mengangkat tangan. Memiliki kontak batin dalam metode mengundang yang ingin saya bagikan, berikan kepada para peserta sekalian. Pada usia 44, gigi saya pernah sangat goyah. Saat saya makan bakso, gigi saya pun lepas dan saya sangat kaget. Karena saya sering imnosia, insomnia, susah tidur, sehingga uh, saya juga mengalami masalah dalam mengunyah. Pada saat itu, saya pun segera berdoa, mohon pemberkatan Manggurul Lienseng dan juga Buddha Bodhisattva. Saya memohon supaya gigi ini masih bisa pinjamkan ke saya 10 tahun saja. Saya tidak serakah asalkan boleh menggunakan gigi ini 10 tahun lagi saja. Lalu esoknya saya berpikir sepertinya tidak tepat meskipun membakar dupa dan berdoa memohon. Harus juga ada dewa penolong atau kuijin. Akhirnya saya pun mencari dokter gigi. Dan saya mem meminta bantuan dokter itu memberikan obat. Dokter itu berkata tidak ada obat yang seperti ini. Saya pergi ke Sinsei, lalu saya pun diberikan obat, dan saya coba untuk memasaknya dan meminumnya. Lalu saya pikir rasanya tidak tepat juga jika hanya berobat ke Sinsei. Guru Maguru Lienseng pernah berkata harus pergi ke dokter. Jadi akhirnya saya juga pergi ke dokter. Lalu dokter berkata, gigimu sebaiknya dicopot aja semuanya karena sudah tidak bisa digunakan lagi. Saya berusaha untuk kabur dari situasi itu karena saya tidak mau gigi saya dicabut. Jadi saya berusaha mempertahankan gigi saya. Dan setelah lewat beberapa waktu, tidak ada masalah lagi. Gigi saya sudah tidak goyah lagi. 10 tahun kemudian, 
gigi saya sungguh-sungguh copot pada saat saya sedang sedang pindahan rumah. Saat saya pergi ke dokter gigi dan memeriksakan gigi saya, benar sekali sudah tepat 10 tahun. Jadi benar-benar para Buddha Bodhisattva telah memberikan saya kesempatan untuk menggunakan gigi itu 10 tahun lagi. Jadi menurut saya memang metode dalam situasi mendesak itu sangat-sangat berguna. Ternyata untuk mempertahankan gigi pun kita bisa memohon pemberkatan Maguru Lenshen. Tadi ada seorang saudara sedarma yang menuliskan pesan. Tadi acara LNI berkata, memahami tetapi tidak mengungkapkannya. Menurut saya itu sangat bagus. Saya memiliki kebiasaan untuk mengkritik orang. Jadi sebenarnya memahami tetapi tidak mengutarakannya itu semua merupakan uh, latihan kebijaksanaan. Jadi saya berterima kasih atas ajaran, uh, atas pesan dari acara LNI ini. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pesan dan kesan? Boleh mengangkat tangan. Ada lagi? Terima kasih. Kita semua sudah berbagi kisah yang mengagumkan. Semoga ke depannya semakin banyak yang berani untuk berbagi kisah pengalaman pribadi. Saya ada beberapa pertanyaan. Dari YouTube, ada yang bertanya. Jika ada yang melakukan kekerasan dengan uh, tindakan maupun ucapan kepada Anda, apa yang harus Anda lakukan untuk mengatasinya? Mantra apa yang harus digunakan? Uh, acara yang menjawab, acara yang menjawab, pada kondisi seperti itu, lakukanlah transformasi pikiran dan transformasi batin. Mantra apapun boleh, jangan sampai uh, kondisi itu merusak batin dan pikiran Anda. Harus ingat, seorang sadaka tidak boleh menjalin nidana yang jelek. Bagaimanapun orang lain ber melakukan hal apapun kepada kita, itu semua ada sebab akibatnya. Dan bagaimana Anda memperlakukan mereka, itu akan menjadi sebab untuk akibat berikutnya. Jadi nidana itu sebenarnya kita juga yang menentukan bagaimana kita bisa melakukan transformasi batin dan mengubah nidana yang tidak baik menjadi baik, itu juga merupakan Salah satu dari bawana atau pelatihan diri kita. Pertanyaan selanjutnya, pada kondisi mendesak, apakah menepuk paha atas atau paha bawah? Menurut Acarya adalah menepuk paha atas. Paha atas, uh, maksudnya paha, bukan betis. Jadi harus menepuk uh, kanan dan kiri masing-masing satu kali. Pertanyaan satu lagi, jika mengundang uh, banyak hidam, bagaimana cara visualisasi? Maksudnya apa? Jika mengikuti ritus sadana cengkocong, maka visualisasikan satu persatu. Jadi misalnya Anda mengundang Maguru Lienseng, visualisasikan wajra kusa mengait awan yang dinaiki Maguru Lienseng. Lalu bervisualisasi Amitab, Buddha Amitabha, kaitlah awannya awan yang dinaiki Buddha Amitabha, demikian seterusnya. Jadi satu persatu dilakukan. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lain. 
Jadi kelas kita juga bisa kita akhiri. Terima kasih kepada semua peserta yang menceritakan pesan dan kesan dan juga berbagi pengalamannya sehingga bisa diambil manfaatnya oleh peserta lainnya. Kita tiba di sesi akhir acara saatnya memberikan salam perpisahan kita berikan. Terima kasih kepada Mahmula Carya Linsen yang telah memberikan Mahadisana sehingga kelas hari ini berlangsung dengan lancar dan manggala. Terima kasih kepada Ketua TBF Acarya Dehua Chengju, kepada Ketua Divisi Pendidikan Acarya Sulienhe, kepada acara Ketua Divisi Humas Acarya Sulienhe, kepada Acarya Sulienhe, kepada semua acarya Dharma Acarya Biksu Pandita, Dharma Duta Pandita Lokah Palas Raya, dan semua umat sekalian. Semoga hari ini kita semua bisa mempelajari apa yang ingin kita pelajari dan bisa memberikan manfaat untuk sadana kita. Saya doakan semoga kita semua sehat, sejahtera, dan segala, segala urusan lancar. Terima kasih atas pemberkatan Mamula Acarya Linsu sehingga kelas hari ini lancar. Terima kasih kepada acara Lianhua Changju Lianhua, kepada acara Lianhua Changju Ketua TBF, kepada Divisi Pendidikan acara Sulian, kepada acara Sulian Jia, Ketua Divisi Humas, kepada acara Sulian P, para acara dan macara Bisu dan Pandita dan Maduta Pandita Loka Palaskaya, kepada semua tim penerjemah dari bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, kepada semua umat yang ikut dari Zoom, YouTube, dan Facebook. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Bye-bye. 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 Bye-bye.